Ladies and gentlemen, presenting to you the richest and the sweetest, the most abundant and the fruitful, no more other than the Elizabethan age or the English Renaissance or Shakespearean age. And this is going to be a detailed video on Shakespearean age and I have been working for this for the last three days and I am sure that this will help you a lot. And if you watch it full, I'm sure that you can cover every aspect of this age. Now people, this age has been so abundant in everything that it was really a difficult decision way to start. I mean, I have been thinking for the whole one hour, Kim I Shuruga because everything is so perfect and everything was so rich so finally i decided that i should start it with the person jiske naam pe isko hum jante hain queen elizabeth jiske naam pe the elizabethan age hum kehte hain isko who will be starting with the queen elizabeth herself one of the most amazing women on this planet she is also called the virgin queen okay uh, you have to remember this although she wasn't virgin altogether she had affairs she was uh, rather some historians wrote that she was one of the amazing seductresses in the world rather i can remember there is a movie that uh, all of you should watch every student of literature should watch this uh, produced by ronald Emmerich and uh, it it has been directed by Ro Roland uh, Emmerich as well. Usi ne produce kiya tha isko and John Orloff ne rikhi thi anonymous uh, in 2011. Some of the secrets have been uh, revealed in this movie. Uh, jisme the writer or the producer has it his own different idea. Uh, he states that actually shakespeare was not a person it was one of the dukes of england and uh, he was actually the son of queen elizabeth herself and also later on the lover because the queen didn't know that he was her son anyways you should give it a watch it's a beautiful movie so we were talking about queen elizabeth uh, she was born in 7 september 1533 and she died in 1603 march she was the daughter of Henry the Eighth, and uh, she became a queen in uh, 1558. 15th January, coronation was coronation when officially was queen was queen. And as I told you, that she didn't marry her whole life. Uh, officially, she had no marriage, she had affairs. And uh, when she died, James the first became the king. I mean, uske baad, James the first became the king of England. So, this is one of the reasons that she is believed to be a wonder woman. You can see, January 15, 15, 9, 1603, it's uh, more than 42, 3 years. She ruled and she ruled as a by koi mard kya rule karega i mean in her uh, period the england became one of the best uh, country yes isne spend kiya different countries ko in those days in london was the most flourished uh, capital in the whole world and to some extent and to some uh, in the opinion of some people elizabethan age is believed to be the golden age or the golden era almost everything flourished in her reign this period saw the flowering of poetry music literature and architecture and whatnot fashions and foods and everything a human society has but there is one thing that the elizabethan age is most famous for and that one thing is the drama particularly because of William Shakespeare and Christopher Marlowe. We can also say that uh, Elizabethan age was the golden age of drama as well. Now we cannot say with any certainty ladies and gentlemen that uh, it was the good luck of William Shakespeare that he lived in the reign of Queen Elizabeth or it was the good luck of Queen Elizabeth that she has that her reign has a star like William Shakespeare 
and this is important to note that uh, william shakespeare we all know that he was born in 1664 right after the six years when queen elizabeth was uh, coronated she became the queen in uh, 1558 and six years later in 1664 william shakespeare was born और इस बात का सेहरा भी क्वीन एलिजाबेथ के सर जाता है कि वो जो उनकी लॉन्ग वॉर्स थी कैथलिक और प्रोटेस्टेंट चर्चिस के दरमियान में और जो क्लैशिज और वो सारी उनकी लड़ाइयाँ थी क्वीन एलिजाबेथ के दौर में सब सेटल हो गया एंड देर वॉज प्रॉस्पैरिटी पीस एंड एवरी क्वीन एलिजाबेथ के दौर में हर चीज़ अरूज पे थी फैशन अपने अरूज पे थे उस दौर के हिसाब से फूड्स अपने अरूज पे थे आर्किटेक्चर अपने अरूज पे था और ड्रामा तो उसके बाद कभी उतना फॉरिश किया ही नहीं है सो यू कैन रिमेंबर दैट उस दौर में क्रिस्टोफर मॉर्लो थे बेन जॉनसन थे विलियम शेक्सपियर थे फिलिप सिडनी थे और इस तरह के टॉप के जो स्टार्स हैं वो क्वीन एलिजाबेथ के दौर को मुयसर आए एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि इंग्लैंड में उस वक्त पंद्रह हजार लोग हर हफ्ते थिएटर्स को जाया करते थे आप अंदाजा लगा रहे हैं कि इतने तो शायद आज भी लोग ना जाते होंगे थिएटर क्वीन एलिजाबेथ हर सेल्फ वॉज एन आर्ट लवर शी लव आर्ट ऑफ ऑल काइंड एंड शी ऑल्सो वेंट टू द थिएटर्स टू वॉच डिफरेंट प्लेस एंड ड्रामाज थिएटर वॉज समथिंग सेंट्रल टू टू द एलिजन सोशल लाइफ प्ले राइट्स इन पोइट्स वर अमंग द लीडिंग आर्टिस्ट ऑफ द डे जैसे हमारे यहाँ आजकल आर्टिस्ट एक्टर्स होते हैं ना सो इन दैट टाइम इट वॉज ड्रामाटिस्ट द राइटर्स एंड दोज हु प्लेड द रोल्स वर द स्टार्स Toward the end of the 16th century the popularity of plays written by the different scholars such as Marlowe Shakespeare Robert Greene Thomas Lodge John Lilly and others to uh, to the buildings of theaters and to the development of companies of actors both professional and amateur okay now these companies of players traveled throughout england ye ek jagah pe nahi hote the ye travel karte the mukhtalif in yards mein aur mukhtalif open play places pe they would travel and jaise hamare yahan mele lagte hain aajkal to is tarah se jo theater companies thi they would travel throughout the country and uh, generally performing in london in the winter and spring uh, navigating and you also need to remember this that there were particular professional companies uh, were also retained for the private entertainment of the english aristocracy yani jo bade wazir aur ameer tarin kism ke log the unki apni companies thi unke apne players hote the aur wo unke gharon ya unke mahalon mein aake wo plays ko perform karte the taaki aristocracy unki class ki ladies ko bahar na jana pade because theater was a local place and and there is one more point here in spite of this popularity of dramas in theaters the elizabethan uh, theater attracted criticism as well from the upper uh, class society uh, censorships and you know scorn for some uh, actors of different types the plays were often coarse and boisterous and playwrights and actors belonged to a bohemian class you know they were poor and their language was different from the leading and uh, elite class this kind of uh, behavior and treatment you can obviously observe in the movie i just told you to watch uh, the anonymous but because queen elizabeth herself loved uh, poetry and music and theater so ab badshah jo ke is ek cheez ki mukhalifat nahi kar raha to phir kisi ki zarurat nahi hoti thi but aristocracy jo thi wo criticize karti thi the lekin ab kyunki malka khud jati thi drama dekhne to isliye baki log bhi chale jate the and acting was not considered an appropriate profession for women in the elizabethan age and even into the 17th century you know baad tak bhi jo female roles the wo ladke karte the i mean you know the actors wo jo grown up hote the aur jo khawateen ke roles hote the jo hero hero heroine hai ya is tarah se jo baki female characters hain unki jagah wo young boys ko lete the jinke bhi moochhe aur daadhi nahi aayi hoti thi aur unki awaaz bhi thodi ladkiyon jaisi hoti thi to उन लोगों उन लोगों से जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनका रोल करवाया जाता था नाउ वी डिस्कस सम पर्टिकुलर टर्म्स अबाउट द ड्रामा पहली बात तो ये कि जो एक्टर्स होते थे ड्रामे में परफॉर्म करने वाले लोग जो थे दे वर रिफर्ड टू एज द प्लेयर्स उनको एक्टर्स कम बोला जाता था उस जमाने में 
जो उनके लिए टर्म यूज की जाती थी वो प्लेयर्स थी एंड ऑल एक्टर्स वर मैन एंड यंगर बॉयज एज आई एज आई वॉज जस्ट सेंक एंड यंगर बॉयज वुड प्ले द फीमेल कैरेक्टर्स यानी जो फीमेल कैरेक्टर्स के रोल थे वो छोटे छोटे नन्हे बच्चों से एंड द डिफरेंट एक्टर्स अलॉन्ग विद द राइटर्स एंड डायरेक्टर्स वुड फॉर्म स्मॉलर ग्रुप्स कॉल्ड कंपनीज जिनको कंपनीज कहते थे या फिर किसी अमल का या वजीर या किसी नवाब के नाम के साथ उनका आगे कंपनी लगा दिया जाते थे फॉर एग्जांपल क्वींस मैन और किंग्स मैन जो शेक्सपियर की कंपनी को बाद में जब जेम्स द फर्स्ट आया तो उस शेक्सपियर की कंपनी को किंग्स मैन का नाम दे दिया गया था and these companies were uh, you know sponsored by the nobles in order to gain political protection and money as well wo bade bade nawab unko paise dete the aur protection bhi dete the taaki unke upar koi unko koi nuksan na pahunchaye ab elizabethan plays ki characteristics kya thi i mean wo kya kya cheeze thi jo unki khubiyan thi ki wo aaj tak itne famous hain ki aaj bhi log padhte hain albatte ड्रामा फिल्म इंडस्ट्री आप देख लें कहाँ से कहाँ पहुँच गई है बट एलिजबिथिन दौर के जो ड्रामाज हैं वो आज भी शेक्सपियर को हम आज भी शौक से पढ़ते हैं सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ दोज ड्रामाज यू नो दीज ड्रामाज हैड इंट्रिकेट प्लॉट्स विद डीपर एंड मोर वैरिड कैरेक्टराइजेशन यानी वैरिड कैरेक्टराइजेशन होती थी डिफरेंट पार्ट डिफरेंट कैरेक्टर्स होते थे और उनके डिफरेंट रोल्स होते थे There was growing emphasis on the real life situations. यानी एलिजबिथन दौर में पहले जो ग्रीक थे उनकी उनकी नस्बत से ज़्यादा रियलिज्म आ चुके थे वो आम रियल लाइफ सिचुएशन पे ड्रामा बेस करते थे एंड देन द कॉमेडीज यूजली एंडेड इन मैरिज ट्रेजिडीज आप सब जानते हैं उसमें डेथ्स हो जाती थी सबकी बट द कॉमेडीज वर रियली अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल दे वुड यूजली एंड इन द मैरिज फॉर एग्जाम्पल अमिट सम नाइट ड्रीम शेक्सपियर का है मैरी वाइफ्स ऑफ मिंटसर है अब हिस्ट्री प्लेज वर बेस्ड ऑफ ऑफ लाइव ऑफ पीपल एंड इवेंट्स दैट हैड ट्रांसपायर्ड यानी हिस्ट्री प्लेज जो थे शेक्सपियर ने भी लिखे मालों ने भी लिखे वो बादशाहों वो बादशाह जो अब मर चुके थे उनकी जिंदगी पर बेस करते थे फॉर एग्जाम्पल हैंनरी द फिफ्थ एंड हैंनरी द फोर्थ रिचर्ड द सेकेंड इट इस and tragedies were plays with the tragic heroes that undergo a series of uh, unfortunate events which usually leads to the death of the leading character for example hamlet macbeth romeo and juliet so tragedies is tarah se hoti thi ki usme jo tragic hero hai wo mukhtalif masail ka samna karta rehta hai unfortunate events ka ko face karta hai aur aakhirkar wo mar jata hai bechara and besides others there were two most important names in the elizabethan age Uh, the most important and famous playwrights in that age albatte baaki bhi famous the aur unko aaj bhi log padhte hain but these two names are still alive in the memory of history so the first one is william shakespeare uh, english poet and playwright he is one of the finest finest dramatist this planet has ever produced so we all know that uh, he wrote uh, something like uh, 38 plays and 150 sonnets ye uska kaam hai aur iske alawa do uh, poems bhi uski thi and the second playwright is christopher marlow uh, wo bhi ek dramatist the poet the aur translator the and uh, he is believed to have written six plays uh, for example uh, dr faustus uska hai the massacre at paris hai and uh, the jew of malta hai etc now we talk about some characteristics of uh, the the shakespearean theater yani wo theaters kis tarah se banaye jate the aur unka jo andruni setup tha wo kaisa hota tha so ji pehli baat to ye ki theaters jo apni jagah lene ke bajaye pehle shuru aise hua tha ki wo different in yards mein uh, usko convert kar lete the theater ki shakal mein yani पहले थिएटर्स नहीं बनाए गए थे बल्कि जो मुख्तलिफ इन्स होते थे जैसे सराय हैं जहाँ रोड्स के ऊपर जैसे हमारे मॉडर्न दौर में होटल्स एंड मोटेल्स होते हैं ओके सो वेरी पॉपुलर एज इट प्रोवाइडेड अल्कोहल एंड डॉजिंग वहाँ पे लोग रह सकते थे सफ़र करते हुए और वहाँ पे शराब वगैरह मिलती थी और फन मस्ती हो सकती थी ओके परफॉर्मेंसिस वर हेल्ड इन प्राइवेट इन्स जैसे ये प्राइवेट इन होते थे वहाँ पर ये परफॉर्म किए जाते थे ड्रामे अ स्मॉल फी charged to play gods as they entered the inn yard 
छोटी सी फीस ली जाती थी जब लोग प्लेस देखने आते थे एंड एन एडिशनल फी वॉज एडेड ऑन इफ दे वॉन्टेड टू गो अप टू द बालकनी लेवल अच्छा अब ये बालकनी जो होती थी वहाँ पर अमीर लोग बैठते थे जो ज़्यादा फी दे सकते होते थे बाद अजा ये फिर नोबेल बाद अजा फिर इसको अलीट क्लास के लिए मुख्त कर दिया गया द ऑडियंस कैपेसिटी वॉज अप टू फाइव हंड्रेड पीपल यानी जो इंस में प्लेस परफॉर्म किए जाते थे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोई पाँच सौ लोग आ सकते थे कुछ खड़े हो जाते थे कुछ बैठ जाते थे वो उनकी फी के हिसाब से ऑल ऑफ द मेजर इंस हैड लार्ज कॉबल स्टोन यार्ड वेयर द प्लेस वर परफॉर्म्ड ऑन आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर बालकनी पे लोग खड़े हैं और सामने स्टेज बना हुआ है एंड स्टेज को इस तरह बनाया जाता था कि उसको मूव किया जा सके मतलब लकड़ी के बड़े बड़े लॉग्स लेके और उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता था कि उसको मूव किया जा सके उसको उखाड़ के आगे बिल्कुल वैसे जैसे हमारे यहाँ लकी रानी सर के साथ ने देखी होगी वो मेला बना वो मेला लगाते हैं शोज़ करते हैं और जब मेला ख़त्म हो जाता है तो वो लकड़ी के बड़े बड़े लॉग्स को अपने बड़े बड़े ट्रकों में डालते हैं और अगले सिटी में चले जाते हैं सो इट वॉज समथिंग ऑफ दिस काइंड एंड दैट दीज प्लेज वर परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द डे ये रात को नहीं होते थे जैसे हमारे पास आज फैसिलिटी है थिएटर्स जो बड़े बड़े शहरों में होते हैं लेकिन तब ये सिर्फ दिन के दौरान ही होते थे और वो भी सिर्फ उन मौसमों में जब मौसम अच्छा रहता था उन महीनों में बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दी के महीनों में ये अक्सर बंद रहते थे तो ये दिन के दौरान ही ये सारे परफॉर्म किए जाते थे ताकि जो नेचुरल रोशनी है सूरज की वही काम आ सके बिकॉज अदरवाइज दूसरी इलेक्ट्रिसिटी मैनेज करना बहुत मुश्किल था उसके बाद जी जब एलिजबेथ का दौर शुरू होता है तो फिर वो इन यार्ड्स की जगह पे प्ले हाउसेज आ जाते हैं यानी वो जो एक्टर्स हैं और जो डायरेक्टर्स होते थे वो खुद अपने इन अपने प्ले हाउस बना लेते थे उसको परमानेंट लंदन शहर के मुख्तफ हिस्सों पे बहुत सारे प्ले हाउसेज बने थे एलिजबीदन प्ले हाउसेज प्रोवाइडेड इन डोर वैन्यूज फॉर द प्रोटक्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एलिजबीदन प्लेज द वैन्यूज वर स्मॉलर एंड रूफ सूटेबल फॉर विंटर एंड एवनिंग प्रोडक्शन अब यहाँ पे हर तरह के मौसम में प्लेस को किया जा सकता था लेकिन साथ में ही इसकी फीस ज्यादा होती थी इसलिए जो बिल्कुल गरीब लोग थे वो ये ड्रामा नहीं देख, देख पाते थे सो इट वॉज अ काइंड ऑफ फैशन Now we talk about the most important theater of that time, the Globe Theater. Globe Theater took uh, six months to build. छः महीने लगे थे इसको आप अंदाजा लगा रहे हैं उस वक्त बनाने में The building materials, टिम्बर nails, stone, plaster and thatched roofs. इस तरह से इसको बनाया गया था And uh, used natural lighting as plays were produced in the afternoon. However, there was some artificial lighting mainly intended to provide एटमोसफियर फॉर नाइट सीन्स यानी अगर नाइट का कोई सीन लेना है कोई नाइट प्ले में कोई नाइट का सीन लेना है तो फिर थोड़ी थोड़ा अंधेरा कर दिया जाता था सो दिस वॉज ड्रामा एंड इट्स डिफरेंट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड हैव नोन बाई नाउ बिफोर वी मूव टू द डिफरेंट इम्पॉर्टेंट राइटर्स ऑफ दिस एज आई वुड लाइक टू टॉक समथिंग अबाउट लंडन the capital city of england in it was uh, the largest city in europe uh, in back in the elizabethan age it was a center for trade and social life fashions foods everything jaise europe mein aaj paris london hai aur hamare yahan pakistan mein jaise islamabad lahore hai to in those uh, times london was the most fashionable city in the whole europe Now we talk about the two important and worth noting movements in the 16th century. Uh, the first was the Protestant Reformation. Uh, the Protestant Reformation was a major 16th century European movement aimed uh, initially at reforming the beliefs of the uh, beliefs and the practices of the Roman Catholic Church. So Protestant and the Catholics were the two different मेजर सेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी और ये आपस में लड़ते ही रहते थे हमेशा जैसे हमारे यहाँ शुआ शिया सुन्नी फसाद आज चल रहे हैं आजकल तो क्वीन एलिजबेथ के दौर में इनको इनकी जो लड़ाइयाँ थी वो ख़त्म करवाई गई और इनका एक पैक्ट करवाया गया था सो दीज आर द टू डिफरेंट लीडर्स ऑफ द टू डिफरेंट सेक्ट्स मार्टिन लूदर एंड जॉन कार्लविन एंड द सेकेंड मूवमेंट वॉज ह्यूमनिज़म 
आप सब ने इसके बारे में पढ़ा ही होगा ह्यूमनिज्म ह्यूमनिस्टिस आ गए थे इस दौर में जिसमें रोसियो और गलीलियो वगैरह नाम आते हैं अकॉर्डिंग टू द्यूमनिस्टिस द होल यूनिवर्स एग्जिस्टेड फॉर मैन एंड दे फॉर मैन शुड पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द प्रैक्टिकल मैटर एंड दैट ही शुड बी द सेंटर ऑफ दिस होल सिंग दुनिया जाहिर है बने ही इंसान के लिए है तो उसका सेंटर भी इंसान होना चाहिए सो दीज डिफर्ड विद द रिलीजन एज वेल के वो जो मरने के बाद जन्नत दो जो खौर वो आदम और वो सब वो दैट वॉज ऑल सीम द लाई सो ये कायनत इंसान के लिए बनी है और इंसान को यहाँ इंजॉय करना चाहिए तो जो मजहबी ख्याल थे कि यहाँ पे सिर्फ ये दुनिया आर्जी है और यहाँ पे सिर्फ जन्नत कमाने के लिए नमाज रोजा ही किया जाए सो दे डिफर्ड विद दिस सिंग एंड जस्ट लाइक रेनेसा ह्यूमनिज्म आल्सो यू नो स्टार्टेड फ्रॉम इटली एंड देन इट स्प्रेड ऑल अराउंड यूरोप ह्यूमनिस्ट thought and practice spread widely beyond the original center in Florence Italy to the parts of Europe so Francis Bacon John Milton Leonardo da Vinci so these are the main characters of this humanism approach or movement these are the famous paintings of that age maybe some of them are by Leonardo da Vinci and other artists and this was a dress fashion back in the Elizabethan age you can see these dresses were the fashion of uh, queen of the time of queen elizabeth ye aaj bhi hame fashion hi lag raha hai i mean variety of frocks and different uh, dresses for 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 the young women they were so amazing that they still can be worn similarly uh, us daur mein डांसिंग बहुत ज़्यादा थी कंपोजिंग लव पोइम्स एंड लव सॉन्ग्स वॉज कॉमन एवरी पर्सन सीम टू बी अ पोइट सो एंड दिस सेंस ऑफ लिटरेचर एंड पीस एंड द पीसफुल रेन ऑफ द क्वीन एलिजबेथ इन्फ्लुएंस्ड द सोसाइटी अ लॉट ओके सो देर वॉज ऑलमोस्ट नो वॉर इन द होल ऑफ क्वीन एलिजबेथ पीरियड देर वॉज पीसफुल एनवायरमेंट एवरीबडी वॉज happy and people enjoyed arts of different kinds and uh, there was more time to develop one's personality and one's uh, architect and uh, different forms of art political stability thi peace tha prosperity thi log khushhal the सोशल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई एलिजाबेथ के दौर में रिलीजियस टॉलरेंस आई जैसे कि मैंने बताया इससे पहले वो कई सदियों से लड़ते आ रहे थे प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स बट इन 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 द क्वींस रेन देर वॉज टॉलरेंस ऑफ फॉर बोथ द सेक्ट्स लिटरेरी टेस्ट वॉज ऑन इट्स पीक बिकॉज ऑब्वियसली लिटरेरी टेस्ट था तो इतना इस तरह के ड्रामे और इस तरह की शायरी वजूद में आई कि जो आज भी जिंदा है सो देर वॉज पैट्रिटिज्म लोग मोहब्बत करते थे अपने वतन से इंग्लैंड से हर लंडन से सो एंड देर वॉज डिस्कवरीज एंड एक्सप्लोरेशन मुख्तलिफ इलाके फतेह किए गए मुख्तलिफ इलाके ढूंढे गए और वहाँ पे अंग्रेजों की कॉलोनियाँ बनाई गई ओके नाउ पीपल वू विल टॉक अबाउट द थ्री इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ ड्रामा ड्रामा बेसिकली तीन मुख्तलिफ टाइप्स में तकसीम किया जाता है कॉमेडी ट्रेजडी एंड हिस्ट्री प्लेस सो अ कॉमेडी इज अंटरटेनमेंट कंसिस्टिंग ऑफ जॉक्स एंड सेटायर्स इंटेंडेड टू मेक एन ऑडियंस लॉफ ओके कॉमेडी ये है कि उसमें पन्स होते हैं जॉक्स होते हैं और सेटायर्स होती हैं एक दूसरे पे जुमले कसे जाते हैं ताकि लोग हंसें ऑब्वियसली पीपल हैव कम देयर टू रिफ्रेश दम एंड दिस कॉमेडी सिंग सर्व्ड द पर्पज एट इट्स बेस्ट सो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉमेडीज ऑफ दैट टाइम आर मिट सम नाइट स्ट्रीम बाई शेक्सपियर थॉमस डेकर्स द शू मेकर्स हॉलीडे दिस दिस वॉज फैंटास्टिक एंड थॉमस मिडिल्टन अ चेज मेड इन चीप साइड दीज वर द इम्पॉर्टेंट कॉमेडीज दैट पीपल लव in the elizabethan age uske baad ji tragedy comedies tragedy tragedy aur hai tragedy comedy aur hai yani jo tragedy hi hai but that somehow turns to be a comedy a mixed 
next mode of drama was developed called tragedy comedy tragedy comedy basically a type of drama which intermingled with both standards of tragedy and comedy yani it was a kind of mixture of tragedy and comedy isme rona rulana bhi hota tha there were uh, very sad incidents in the drama but uh, anyhow it ended peacefully and happily so it was a tragedy comedy history plays jaise ki hum pehle baat kar chuke hain जो मुख्तलिफ वज़ीरों या बादशाहों की जिंदगी जिंदगी पर मबनी होते थे एंड मोस्टली देवर देवर रियल रियल हिस्ट्रीज एंड ऑफकोर्स आई फो गॉट अबाउट आई फो गॉट टू टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटी वेट्स आप सब लोगों ने सुना तो होगा इस बारे में सो यूनिवर्सिटी वेट्स नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटी वेट्स लेट मी एक्सप्लेन टू यू दैट दिस वॉज नॉट द टर्म यूज इन दैट एज मतलब उस दौर में ये क्रिस्टर्ड मॉरलो जॉन लिली और इन लोगों के लिए इन लोगों को यूनिवर्सिटी वेट्स नहीं कहा गया था ये बाद में दिस uh, term was coined later on in the 19th century by George Sainsbury. ओके okay. उसने इनको एक ये टर्म दी थी यूनिवर्सिटी वेट्स एंड द यूनिवर्सिटी वेट्स इज अ ग्रुप ऑफ लेट सिक्सटीन सेंचुरी इंग्लिश प्ले राइट्स हु वर एजुकेटेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ओके तो यूनिवर्सिटी वेट्स इनको कहा जाता था वो तमाम ड्रामाटिस्ट जो ऑक्सफर्ड या कैम्ब्रिज बिकॉज दीज टू वर द लीडिंग यूनिवर्सिटीज ऑफ दैट टाइम तो इन दोनों यूनिवर्सिटीज से जो पढ़ के आए थे नौजवान उनके लिए ये यूज की गई टर्म यूनिवर्सिटी वेट्स Prominent members of this uh, group, I mean this university wits uh, were from Cambridge. Say Christopher Marlowe, the who Cambridge se padhe hue the, Robert Greene the, who Cambridge se the, and Thomas Nash. And uh, from the other university, University Oxford University, John Lilly, Thomas Lodge, and George Peel. Okay, so these three were from Oxford University. So these six people made up that. Uh, the group, and, and that would that was later on named the University Wits. अब हम थोड़ी सी पोइट्री पे बात कर लेते हैं जी पोइट्री लार्जली कंसिस्टेड ऑन सोनेट्स उस दौर में सोनेट्स ही मशहूर थे और यही लोग मोस्टली लिखते थे जो राइटर्स जो थे जो पोइट्स थे एंड द वर्ड सोनेट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लिश बाय थॉमस यार्ट इन द अर्ली सिक्सटीन सेंचुरी अ सोनेट इज अज अ पोइटिक फॉर्म विच ओरिजिनेटेड इन इटली गोमो द लेंटीनी इज क्रेडिटेड विद इट्स इन्वेंशन यानी इस बंदे ने इसको इन्वेंट किया था बाद में फिर इंग्लिश लिटरेचर में आई थॉमस यॉर्ट लेके आई इसको एंड द थीम्स ऑफ पोइट्री दोज डेज वर लव पोइट्री पेट्रियाटिक पोइट्री फिलोसॉफिकल पोइट्री एंड सेट्रिकल पोइट्री सो दीज वर द मेन फॉर्म्स और थीम्स ऑफ पोइट्री now we talk about the famous artists of that time famous uh, playwrights and poets of the elizabethan age so this is edmund spenser you all must have heard about edmund spenser you all must have heard about edmund spenser the writer of the famous the fairy queen now the fairy queen uh, is a, a, a is something to be read aap sab logon ko iska thoda bahut idea hona chahiye it was an epic poem and fantastical allegory celebrating the tudor dynasty and elizabeth the first okay so edmund spencer was a, 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 a gorgeous looking young man and he is recognized as one of the primary premier uh, craftsman of the modern english poets and is often considered one of the greatest poets in the english language as well uh, you should know ke jin logon ne uh, edmund spencer ko padha hai wo shakespeare ko bhi bhool jate hain he was undoubtedly a great artist and uh, among his famous poems are rhyme and reason uske baad ji the shepherd's calendar likhi thi usne and this i have told you the fairy queen jo ki badi uh, important hai aur iske alawa unhone kuch choti choti poems bhi likhi thi jo padhne wali hain sonnets bhi likhi thi and so on this is ben johnson uh, ben johnson aap logon ko yaad hoga Uh, due to his uh, every man in his homer and every man not in his homer okay so ben johnson was also a playwright i mean a dramatist and a poet uh, whose artistry exerted a you know lasting impact upon the english poetry and stage comedy he uh, particularly worked on the comedies एंड uh, उन्होंने जो पॉपुलराइज किया था वो कॉमेडी थी कॉमेडी ऑफ मैनर्स या कॉमेडी ऑफ होमर मतलब एक रिफाइन किस्म का होमर इंट्रोड्यूस करवाया था बेन जॉनसन और जॉनसन वाज वेरी क्लासिकल मैन वो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था उस दौर के जितने भी ड्रामाटिस्ट से इट इट इज बिलीव्ड कि ये सबसे ज्यादा पढ़ा पढ़ा लिखा था 
एंड अमंग हिज फेमस वर्क इज जो मैंने बताया था एवरी मैन इन इज होमर एंड द वॉलपोन या जिसको द फॉक्स भी कहा जाता है द एल्कमिस्ट है एंड बॉर्थलोमियो फेयर ये उसके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं बैन जॉनसन इज जनरली रिगार्डेड एज ए सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश ड्रामाटिस्ट आफ्टर विलियम शेक्सपियर कुछ लोग मॉरलों को कहते हैं बट देर आर पीपल देर आर प्रोफेसर हु हैव द आइडिया दैट इट इज बैन जॉनसन हु शुड बी द सेकेंड ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑन द वर्ल्ड आफ्टर विलियम शेक्सपियर उसके बाद ही वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विथ थॉमस नैश he was uh, the elizabethan playwright a dramatist a poet a satirist and uh, and he was the one who wrote a novel named the unfortunate traveler and uh, uh, some of her some of his other works uh, some of his other famous works are the anatomy of absurdity uh, the preface to the greens uh, the next uh, star is uh, thomas dacker one of the university wit again uh, thomas dacker was uh, also an english elizabethan dramatist and pamphleteer a versatile and prolific writer whose career spanned several decades and brought him into contact with many of the period's most famous dramatists thomas dacker is uh, famous uh, because of the shoemaker's holiday one of his uh, best known masterpiece डैकर ने काफ़ी ड्रामे लिखे हैं बट बिकॉज हम शेक्सपियर और मॉरलों के अलावा किसी को पढ़ते नहीं हैं तो इसलिए हम उसके बारे में इतना नहीं जानते हैं बट ही रोट अ लॉर्ड ऑफ ड्रामास द नेक्स्ट ड्रामा टी सी स्ट्रॉबर्ट ग्रीन इस बेचारे पे इल्ज़ाम है कि इसने शेक्सपियर पे हमला करवाया था बिकॉज यू नो देर वर जैलसीज एंड दैट काइंड ऑफ स्टाफ बिटवीन द ड्रामाटिस्टिस एंड एक्टर्स एंड स्टार्स सो पे ही इज अलेक्डली बिलीव कि इसने शेक्सपियर पे हमला करवा द नेक्स्ट वन इज सॉमस किड He was also a famous dramatist of the Elizabethan period. Uh, he is best known for the Spanish tragedy, जो कि उसकी masterpiece गिनी जाती है और Elizabethan drama को develop करने में उसको एक नई शक्ल देने में Thomas Kidd का एक अहम किरदार है We cannot forget that. The next one is Henry Howard, uh, Earl of Surrey. He was a noble man, a, polit- a politician, and a poet. He was one of the founders of English Renaissance poetry and last known execution by the King Henry the Eighth. And uh, this uh, Sir Walter Raleigh. He was also a gentleman, a writer, poet, soldier, politician, courtier, spy, explorer, and I don't know what. He was also a very cute young man. Uh, he appeared in one of the movies of the. Sh- and in the end, we will talk about the two greatest artists of that time, Christopher Marlowe, and at the last, William Shakespeare. So Christopher Marlowe, one of the leading university wit. He was a dramatist, a playwright, a poet, and a translator of the Elizabethan period. Now many critics and scholars count Marlowe among the most famous of the Elizabethan playwrights and you know based upon the many imitations of his plays like Tamburlaine uh, these professors or the critics consider him to be to have been the foremost dramatist in London of that time in the years just before his mysterious early death wo jaldi mar gaya tha and wo ab mamma abhi tak hal nahi ho saka iske upar abhi tak likha ja raha hai ki usko kisne some people say that shakespeare made him die or some people say that uh, the queen herself was involved and you know all that stuff and it is also obvious that he influenced william shakespeare as well बल्कि आप याद रखें कि इस बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि अगर मॉरलो शेक्सपियर की जितनी ज़िंदगी गुजारता तो शायद ये उससे बड़ा आर्टिस्ट होता मतलब हम शायद आज विलियम शेक्सपियर को उतनी अहमियत ना ना दे रहे होते जितनी मॉरलो को दे रहे होते लेकिन वो बेचारा जल्दी मर गया या उसको मार दिया गया Undoubtedly, मॉरलो was a great genius. Obviously, वो उस जमाने का कैम्ब्रिज क्वालिफाइड था तो अब वहाँ से अब आम लोग तो नहीं पास आउट होके आते थे एंड ही हैड एवरी थिंग फायर एंड थ्यूजियाजम एंड एंड एनर्जी एंड वेट एंड यू शुड रिमेंबर द फोर वर्कस ऑफ क्रिस्टोफर मॉरलो डीडो द क्वीन ऑफ कार्थेज टैम्बरलेन दो पार्ट्स में था द जी ऑफ मॉल्टा डॉक्टर फास्टर्स एडवर्ड द सेकेंड एंड मसैक्री एट पैरिस ये छः उसके काम थे मतलब ये छः ड्रामाज हैं और आपको इनके नाम आने चाहिए एंड डॉक्टर फास्टर्स आपको पढ़ना चाहिए जी ऑफ मॉल्टा आपको पढ़ना चाहिए और टैम्बरलेन भी थोड़ा बहुत इसकी समरी वगैरह आपको देखनी चाहिए एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस दिस प्लान एवर प्रोड्यूस्ड and the greatest poet as well william shakespeare 
So as we all know that he was born in Stratford upon Avon, England. He was the son of the prominent town official. अब इसके बारे में भी बहुत सारी बातें हैं कुछ कुछ लोग कहते हैं कि वो गरीब सा था और दूर एक देहात में रहता था बाद में वो इंग्लैंड आया कुछ लोग कहते हैं कि ही लिव्ड इन इंग्लैंड एंड ही वाज वेल एजुकेटेड एंड ए वेल फोकस्ड पर्सन वो अच्छे खासे घराने से था नाउ वी डोंट नो बट एज आई टोल्ड यू यू शुड ऑल वॉच दैट मूवी द एनोनिमस देर आर न्यू स्पेक्ट्स हाईलाइटेड अपॉन द लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन दैट मूवी ओके ही वॉज मैरिड एट एज ऑफ एटीन टू एन ए हैथ वे शी वॉज ट्वेंटी सिक्स ईयर्स बैक दैन मतलब अपनी से बड़ी औरत को एंड दैट हीज फर्स्ट डॉटर वॉज बॉर्न सुसैनम इन फिफ्टीन एटी थ्री उसके बाद ये ट्विंस हेमलेट एंड जूदित पैदा हुए थे ये सब कुछ आपको आना चाहिए इसके बारे में सो इन फिफ्टीन नाइन्टी वन ही मूव टू लंडन एंड बिकेम एन एक्टर वो एक्टर बनने आया था लेकिन बाद लाइफ कुछ और ही चाहती थी एंड ही बिकेम अ ग्रेट राइटर and not only dramas along with acting and writing dramas he also wrote some of the most renowned and studied literature i mean poetry in the english language we all know about the 154 sonnets that shakespeare wrote and every one of the sonnet is an amazing masterpiece in itself that's what i believe you know i have a personal opinion that agar angrezi mein shakespeare ko nikal diya jaye aur urdu mein ghalib ko nikal diya jaye to in dono zubanon ko aisa nuksan hoga ke jo shayad koi aur writer pura nahi kar sakega so along with these 150 sonnets and uh, two long poems uh, he wrote 38 dramas some of them are tragedies some of them are comedies some of them are history so we'll start with the comedies so uh, following are the famous comedies of william shakespeare all is well that ends well and uh, as you like it comedy of errors mayor for mayors summer uh, midsummer night's dream ye maine padha hua hai this is this is really a masterpiece amazing taming of the shrew ye bhi padhne wala hai khaas taur pe ladke jo hain wo isko zarur padhe shaadi se pehle you are going to have a new ideas about how to treat the girls i mean your wife okay and uh, much ado about nothing ye bhi ek comedy hai aur ye kamal ki comedy hai 12th night hai merchant of venice hai merchant of venice bhi padhne wala uske baad ji hum baat karte hain shakespeare ki tragedies pe julius caesar uski famous hai hamlet macbeth othello ye charon to uski aapko har surat mein aani chahiye aapko padhni chahiye and you should know every different aspect of these plays romeo and juliet bhi uski tragedy hai and king lear ओके okay. उसके बाद जी उसकी हैनरी द ए हैनरी द फिफ्थ किंग जॉन रिचर्ड द सेकंड एंड रिचर्ड द थर्ड ये उसकी कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्रीज सो दिस वाज अ वर्क ऑफ शेक्सपियर ही रोट ऑलमोस्ट थर्टी सेवन थर्टी एट वेरी सक्सेसफुल प्लेस एंड हिज वोकेबलरी इज बिलीव्ड टू बी बिटवीन सेवनटीन थाउजेंड एंड थर्टी फोर थाउजेंड वर्ड्स दैट देर इज दिस फेमस रूमर कि अगर आपको चार हजार लफ्स आते हैं तो आप पूरी अंग्रेजी जुबान बोल सकते हैं एंड हिज वोकेबलरी कंसिस्टेड ऑन सेवनटीन थाउजेंड जस्ट इमेजिन द एस्टिमेटेड वोकेबलरी ऑफ एन of an educated person today is around 15000 words yani aaj bhi ek padhe likhe bande ke vocabulary 15000 words hai and his vocabulary is the last limit of his vocabulary was 34000 words so aisa kaha jata hai ki uske samne lafz haath bandh ke khade ho jate the ke bhai hame use kar lo kahan karna hai he was such a genius and uh, for, these are some of his uh, important phrases i couldn't sleep a wink यहाँ वो कहना चाह रहे हैं कि मैं एक पल भी नहीं सो सका तो आप अंदाजा करें कि विंक होता है पलक झपकना तो ये कैसा आइडिया उसने निकाला आई कुडेंट स्लीप अ विंक यानी पल तो दूर की बात है ना कि एक पलक झपकने का दौरानिया भी मैं सो नहीं पाया दिस इज फ्रॉम हेमलेट ही वॉज डेड एज अ डोर नेल ये उसकी दूसरी फ्रेज है शी इज द टावर ऑफ स्ट्रेंथ आप इसको अंदाजा करें शी इज द टावर ऑफ स्ट्रेंथ दे हुड विंक डस उन्होंने हमें धोखा दिया सो वी वुड बेटर लाई लो फॉर अ वाइल I'm consent. I'm constant as the northern star. अब इसको अगर आप थोड़ी बहुत साइंस जानते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है मतलब कितना साइंटिफिक था वो I'm constant as the northern star. It's all Greek to me. ये भी उसकी बड़ी फेमस फ्रेज है एंड बिफोर आई फिनिश दिस वीडियो आई वॉन्ट टू शो यू द ग्लोब थिएटर लेटर ऑन विच शेक्सपियर हिमसेल्फ मेड आई मीन उसने इतना पैसा कमा लिया था कि उसने अपनी जायदाद खरीदी घर बनाया और फिर ये थिएटर बनाया सो दिस वॉज अ मास्टर पीस ऑफ दैट टाइम लोकेटेड जस्ट आउट साइड ऑफ इंग्लैंड ये इंग्लैंड के बिल्कुल बाहर था एंड इसका सारा जो है डिज़ाइन करके इसको बनाया गया था 
आप देख रहे हैं ये ऊपर गैलरी है जहाँ पे लीड क्लास बैठा करती थी और ये लोअर गैलरी थी जहाँ पे इसकी फीस ज़्यादा होती थी और ये स्टेज है उसके पीछे वो डोर जो नज़र आ रहा है आपको उस, उसके पीछे एक्टर्स होते थे जहाँ से वो निकलते थे ये अपर स्टेज होता था और ये ऊपर हट्स बनाए होते थे ठीक है और ये साथ में कुछ खाने पीने की चीज़ों के भी मामला वहाँ होते थे सो दिस वाज ग्लोब थिएटर इसको पूरा डिज़ाइन किया गया था ठीक है और इसकी छत पे एक फ्लैग लटकाया जाता था वाइट कलर का वाइट फ्लैग इंडिकेटेड दैट देर इज़ अ प्ले टुडे मतलब अगर वो वाइट फ्लैग होइस्ट हो रहा है ऊपर उसकी बिल्डिंग के तो लोग समझ जाते थे कि आज कोई ड्रामा चल रहा है ओके तो ओके हैव अ गुड डे दैट्स इट फॉर टुडे लेडीज एंड जेंटलमैन आई हैव मेड दिस वीडियो सिंसियरली टू हेल्प यू आई मीन आई हैव नो गेन्स आई डोंट इवन एस्क यू टू सब्सक्राइब माई चैनल ओके सो आई हैव मेड इट सिंसियरली टू हेल्प यू एंड आई एम श्योर दैट दिस विल हेल्प यू सी यू नेक्स्ट टाइम